கோவை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டய படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்று வருகிறது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை தருகிறார் நமது கோவை செய்தியாளர் காமராஜ் காமராஜ் வணக்கம் எந்தெந்த படிப்புகளுக்கு தற்போது கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது எத்தனை பேர் இந்த கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் வணக்கம் ராமகிருஷ்ணன் அதாவது கோவை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்திற்குட்பட்டு தமிழகம் முழுவதும் எட்டு சார்பு கல்லூரிகளில் பட்டய படிப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதாவது பிரதான இளங்கலை படிப்புகளில் வேளாண் படிப்புகளில் படிக்க முடியாதவர்கள் கலந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் இந்த பட்டப்படிப்புகள் என்பது அவர்களுக்கு வேளாண் படிப்புகளை பயில்வதற்கான அடுத்த வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை துறையில் இந்த இரண்டு விதமான பட்டய படிப்புகள் தமிழகம் முழுவதும் எட்டு கல்லூரிகளில் வழங்கப்படுகிறது இந்த எட்டு கல்லூரிகளுமாக சேர்த்து எழுநூற்றி ஐம்பது இடங்கள் இருக்கிறது இந்த எழுநூற்று ஐம்பது இடங்களில் இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு இடங்கள் ஒற்றை சாளர முறைப்படி வந்து தற்போது நிரப்பப்பட இருக்கிறது இதற்கான கலந்தாய்வு தற்போது கோவை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் கூட்டரங்கில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது இதற்காக எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு மாணவர்களுக்கு முதற்கட்டமாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றும் நாளையும் இந்த கலந்தாய்வு என்பது நடைபெற உள்ளது இதில் இன்று எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு மாணவர்களும் நாளை அடுத்த கட்டமாக அடுத்த கட்ட மாணவர்களும் தற்போது அழைக்கப்படுவார்கள் என பல்கலைக்கழகம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக பிரதான இளங்கலை கல்வி அதாவது பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் உள்ளிட்ட படிப்புகளில் பயில முடியாதவர்களுக்கு இது மற்றும் ஒரு வாய்ப்பாக காணப்படுகிறது இந்த டிப்ளமோ படிப்புகள் என கூட வரக்கூடிய பட்டய படிப்புகள் என்பது மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரும் இது இதனால் காரணமாக மாணவர்கள் தற்போது ஆர்வத்துடன் இந்த கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த பட்டய படிப்புகளில் தமிழ் வழியில் ஒரு பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது டிப்ளமோ இன் அக்ரிகல்ச்சர் கோர்ஸ் என்பது வழங்கப்பட்டு வருகிறது வம்பம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேசிய சிறுதானிய ஆராய்ச்சி கழகத்திற்குட்பட்ட மையத்தில் தற்போது அந்த படிப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளது ராமகிருஷ்ணன் காமராஜ் அதாவது முன்னதாக நீட் தேர்வு போன்ற நடைமுறைகளால் மருத்துவ படிப்பினால் மாணவர்கள் மாற்று கருத்தலை கொண்டுள்ளார்கள் இந்த படிப்புகளுக்கான வரவேற்பு மாணவர்களிடையே எந்த அளவிற்கு உள்ளது போட்டிகள் எந்த அளவிற்கு உள்ளது நிச்சயமாக ராமகிருஷ்ணன் அதாவது பொதுவாகவே பார்த்தோம் ஆனால் இந்த நீட் தேர்வின் காரணமாக ஏற்பட்ட பல்வேறு குழப்பிடிகளின் காரணமாக மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்பை தேர்வு செய்வது என்பது மிக மிக குறைவாக இருந்து வந்தது காரணம் என்னவென்று கேட்டால் நீட் தேர்வினால் அவர்களுக்கு போதுமான மதிப்பெண்கள் கிடைக்கவில்லை அதனால் வேறு படிப்புகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்து மாணவர்களிடையே நிலவியது இதன் காரணமாக கோவையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்திலேயே இந்த வழக்கமாக நடைபெறக்கூடிய அதாவது இருபதாயிரம் மாணவர்கள் வரை இந்த கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்வார்கள் ஆனால் இந்த முறை நாற்பதாயிரம் மாணவர்கள் இது அதாவது இது பதிவு செய்திருந்தார்கள் இந்த சூழலில் முதல் கட்ட கலந்தாய்வு முடிந்த பிறகு இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட கலந்தாய்வுகளை பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் ஒத்திவைத்திருந்தது அதைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் இந்த படிப்புகளில் சேர்வதற்காக முன்வந்ததை நாம் பார்த்திருந்தோம் ஏற்கனவே பல்வேறு நேரலைகள் மூலமாக இதனை பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த சூழலில் அந்த படிப்புகளில் சேர முடியாது அதாவது வழக்கமாகவே இரண்டாயிரத்தி இடங்கள் மட்டுமே வந்து இளங்கலை படிப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் அதைத் தொடர்ந்து எழுநூத்தி இடங்கள் இருப்பது என்பது மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆறுதலாக அமைந்திருக்கிறது டிப்ளமோ இன்று அக்ரிகல்ச்சர் இந்த படிப்பை பட்டய படிப்பை முடித்த பிறகு அவர்கள் தேவைப்பட்டால் அடுத்த கட்டமாக மேற்படிப்புகளிலும் வந்து பயில முடியும் என்பதுதான் இதன் தனிச்சிறப்பு தமிழ் வழியில் கூட இந்த கல்வி இருப்பது என்பது மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பதாகவே பார்க்க முடிகிறது ராமகிருஷ்ணன்